Здравей, след три години престой в Пазарджик. Най-накрая достигнеш шампионска да титла. Колко емоционален беше този момент за теб? Uh, was yeah, it was huge for me and all our team. Um, I don't know, almost like a relief feeling. Да, за целият отбор беше много много значимо и някакси така падна ни нещо от градите, нали, когато спечелихме титлата. А, доста трудно доста трудности имаше по време на купата и на суперкупата не успяхте. Повлияли ли ви това емоционално и как успяхте да се вдигнете? Имахме много стрес, защото не печелихме тези купи. И се сигурно бяхме в лошо ментално състояние за известно време. Саша Попов came and he brought a, a calm mental feeling to us and everyone felt their best and this was the most important thing for our win. Със сигурност промените, които се случиха в, по време на сезона ни повлияха, особено идването на Саша Попов, който внесе така спокойствие, със сигурност ни помогна да се съберем и да спечелим. Може да се каже, че е прецедент да спечелите шампионска на титла с четири различни треньори? Do you think it's a precedent winning the championship with four different coaches? Uh, yeah, that's probably that's probably a first. Um, was a bit of a, a, a crazy season. Lots of stuff happened this year, but I'm just happy it ended on a high note. No, se radvam che postignahme na kraju sezona svrši na visoko nivo i postignahme visoko. На края ти игра много силно. Какво допринесе Саша Попов за, твоя, за твоята силна игра? You played really well at, at the, the end. How did Sasha affect your, your game to be so good? Um, well, like when he came, he said, every day we're together is, needs to be like one month because we only have two weeks together. Всеки ден, когато той е дошъл, му е казал, че всеки ден, който сме заедно като отбор, трябва да бъде като един месец, защото има наистина много малко време. So, you know, we, and I think a lot of us really took this and it had a lot of meaning for us and we really, we focused every time we walk into the gym, there was maximum focus for however long our training was, two hours. Our focus was all there, everyone. And наистина, приехме всички приехме нещата, които той ни казва и бяхме наистина много фокусирани и всеки път, когато влезем дори в фитнеса, фокусирани и правихме това, което е необходимо, така че наистина това нещо беше, беше голямо за нас. We didn't have time to change our technical play or how someone attacks or we only had time to change how we think about each match. And... Нямахме време да сменим тактически нещата или някои как различните елементи, кой как атакува, просто имахме време и трябваше да сменим това, как приемаме всеки матч за матч в главите си. Това ли беше основното психологическата нагласа и Саша Попов я допринесе за Was this the main thing, the psychological effect and it is Саша Попов the person behind it? Yeah, I think it was. Um, also physically he organized us. Uh, our trainings were exactly what we needed. We didn't need long trainings before these matches. We need to feel good physically in the match and So beside mentally, he also prepared us physically for this. Да, това беше психическата настройка, наистина беше много важна, но и това, че правихме точно нещата, които, от които имаме нужда, а дори физически нали, тренировките ни бяха точно такива, каквито ние трябваше да имаме, за да сме в най-добра форма, така че и двете. И сега след логичния въпрос, ще останеш ли в Хебър? And the logical question, are you gonna stay in Хебър? Yeah. Of course, everyone will ask me this. Разбира се, всеки, всеки сега ще ме пита това. Uh, I still don't know. It's it's too early. Um, first of all, the club needs to decide on their coach for the next year, um, and then after this, discussions will be made, and I will look at my options outside and staying here and decide. Um, към момента все още е много рано. Важно е тук да се каже, че отбора трябва да разреши въпрос за това кой ще бъде треньор. И след това ще седнем и ще поговорим и ще си преценим опциите в чужбина и разбира се в Пазарчик. И три години вече си в България. Свикна ли си живота в България? Три години си си в България. А ти си 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 си
you know I know what to expect I know I know the places I like to go here and so it's comfortable да, свикнах, чувствам се комфортно, има места, които харесвам, знам какво харесвам, знам какво мога да очаквам, така че свикнал съм да живея в България. А с българския до къде стигнах? Where are you with the Bulgarian language? Uh, много малко. <laughs> <laughs> Но разбира разборите на треньорите? Uh, do you understand the coaches when they... Да, разбирам. Uh, like, okay, like numbers, easy, um, like... Attack Prava, Ostra Diagno, um, all the numbers for the signs what we attack and stuff. Numerata is not sticky, разбирам всичко остано също. When you, like with Nasco, eventually I understood almost everything he say in practice because I was continuing the same and then we changed coach the first time, second time, and they have different ways of doing practice and then it's new again and I'm lost again, but Okay. С нас бях свикнал, защото дълго време работихме и бях свикнал начина по който той обяснява тренировки. След това, като дойдоха другите, с всеки трябваше да свиквам, но всичко е всичко е окей. Okay. А коя беше първата дума на български, която научи? Which was the first Bulgarian word that you learned? Mm. I don't know, it was a while ago. <laughs> Не помня беше отдавна. <laughs> Ами добре, благодарим за това интервю и пожелавам успех и се надяваме да останеш в Хебрид. Благодарим за това, че сте в Хебрид за следващия сезон.